bygningen, vi sidder i A-huset her, er øh, første bygning i et helt nyt byområde, der kommer, og man udvikler øh, den sydlige del af Islands Brygge. Det ligger helt unikt. Vi har Amager og Fælde på den ene side, vi har havnen på den anden side, en meget smalt bystribe, hvor øh, byrumskvaliteterne skal prioriteres meget højt. Det vil sige, det, det gør ikke noget, at man kigger ud, fordi det, man kigger på, er smukt, både på den ene og den anden og den tredje side af huset. Vores bygherre var ude og, og kigge i et marked inden, inden de fleste turde tro på, at øh, at huset, som det her kunne udvikles, fik købt den hjem, selvom området øh, sagde, at huset var dedikeret til industri. Og der lå en, en tidshorisont på ja, to, tre, fire år. Det kunne man ikke helt vide på det tidspunkt, sige, hvor, hvor, øh, hvor tingene skulle udvikles igennem en planproces. Det vi selv synes, vi er bedst til, det er at tage ting alvorligt. Øh, så vi vil rigtig gerne, hver gang vi tager fat i opgaverne, gøre det bedst muligt og opdrage vores byggeherre også selv i, i fællesskab til at og prøve at flytte grænserne en lille smule, og se om vi kan få en lille smule mere kvalitet ud af, af de muligheder, vi nogle gange har, når vi alligevel skal i gang med at bygge. Når man skal vælge en leverandør, så er det første prioritet det er, at tingene skal kunne det, vi drømmer om, og det skal leveres til den rigtige pris. Det er jo de udfordringer, vi altid har. Vi har haft et, et samarbejde med, med Protec tidligere, som har fungeret rigtig fint. Så en naturlig del af det var selvfølgelig, at vi skulle undersøge mulighederne om, at vi kunne fortsætte det samarbejde. Vi kiggede lidt efter nogle segmenttyper, der går rundt i, i storbyen. Vi, ved, vi orienterer os udad til verden i øjeblikket. Vi, vi spejler os i den måde, når vi bor på i New York, Tokyo, Paris. Så kunne vi også godt tænke os at leve. Vi har bare ikke rigtig mulighederne, fordi de, de dukker ikke op i, i den traditionelle boligmasse i, i, i København. Så vi vil gerne prøve at fange opfange de folk, der går rundt ned på gaden og siger, at vi, vi drømmer om at bo på en anden måde. Vi drømmer om at bo ligesom man, man gør i andre store byer. Vi havde en, en tom etage i huset, som øh, vi kunne eksperimentere med og skitere en til en forskellige scenarier på, hvordan lever man sit liv. Øh, hvis man øh, er en børnefamilie og lektierne skal læse samtidig med, at der bliver lavet mad. Øh, hvis man er cityhunter, som vi kalder det, kommer hjem med en hjort på skulderen, går op i sin toværelses lejlighed, jamen der svært at få plads til at, at skære den i stykker eller dele den op og pumpe den i fryser. Vi må lave, vi må lave nogle lejlighedstyper, der, der er dedikeret til de her mennesker. Folk, der kører sportsprog, de gør det, fordi de kan lide at vinde i håret. Øh, hvorfor skal de bo en træværelse lejlighed? Er bilen holdende i kælderen og vinde på? Det bliver godt vejr. Kan de ikke lige så godt skyde facaden til side, så de seks måneder om året vågner til en brise, morgenbrise, har vind i håret allerede, fra de står op og spiser morgenmad til, til de om aftenen sidder og drikker aftenkaffe og ser solen gå ned. Så, så vi ledte efter de typer, men vi kendte ikke lejlighedstyperne. Øh, øh, så dem, dem, dem øh, skitserede vi op øh, i løbet af den periode, hvor, hvor planprocessen øh, i området ellers øh, foregik. Vi havde brugt med på, på, på sidelinjen, øh, netop for at, at finde de rigtige løsninger, der relaterer sig ind til boligen. Altså det design, som kommer indenfra, skal, skal matche den funktion, der kommer ind. Det havde vi mulighed for at prøve af og afstemme i forhold til hinanden. Vi har muligheden for at få facadeudtrykket til at være det helt rigtige. Og frem for alt, så havde vi tid til at, at, at tænke løsningerne igennem. Og jeg tror, at vores konklusion er, at hvis vi har tid til at tænke os om, jamen så finder vi også den rationelle måde at montere ting. Og hvis man har fundet den rationelle måde at montere tingene på, så kører processerne også som smurt efterfølgende. Vi var i et marked, hvor, hvor vi troede på, at alt kunne sælges på det tidspunkt. Så, så, så når man går ind og køber en, en lejlighed, så er der ikke noget problem i at komme af med den igen. Vi ville gerne fange folk i de perioder af deres liv, hvor, hvor, øh, hvor de havde brug for øh, et alternativ til, til det, de kom fra. En treværelseslejlighed, en fireværelseslejlighed eller en traditionel lejlighed på Frederiksberg Allé. Pludselig bor man alene i en periode. Pludselig bor man i tosomhed øh, i en periode. Børnene er blevet hjemmefra, man har, bor, man har nogle nye behov. Da vi var lige ved at have huset bygget færdigt, så skete der noget turbulent på, på finansmarkedet, som gjorde, at økonomierne gik helt stå, og vi havde svært ved at, at se for os, at vi kunne sælge huset som ejerlejlighed. Øh, til gengæld så var der pludselig nogle interessante tanker i at gøre det til et øh, udlejningsprojekt, altså lege lejlighederne ud. Øh, dels er det jo altid interessant, hvis man kan 
for økonomi, det man nogle gange har bygget. Men der er også noget interessant konceptuelt eller øh, tankemæssigt omkring øh, bygningen. I, I arbejdet sammen med bygherrer, så lykkedes det faktisk at, at lave et koncept til huset, som vi i dag kalder Stage. Stage er et service apartments hotel, øh, så man kan lege en møbleret lejlighed. Man har øh, adgang til faciliteter og services, som, som, øh, som man kender fra hoteller. Og øh, man kan lege en lejlighed helt ned til øh, en dag ad gangen. Vi har lært af historien, vores store møbelmestre fra 50'erne og 60'erne, at øh, en stol den må kun bestå af to maksimalt tre materialer. Så når man laver design, som en bygning jo også er, så har vi i den her sammenhæng kun brugt to materialer, eloxeret aluminium og så glas. Og så det tredje materiale, det er det, der binder det sammen. Det er jo så de aluminiumsindfærdninger, der ligger på vinduerne. Der er ikke nogen, der har tænkt på isoleringsevner eller grader, da huset blev bygget. Vi var nødt til at sådan set, pille den gamle facade af. Hulebrugerne var gedin store, der var ikke andet. Og så skal vi klæde, indklæde det i en, en ny overfrakke. Og det synes vi sådan set også er meget øh, udfordrende øh, løsning, at vi har sådan set et skelet af historie, som vi beklæder med, med tidens overfrakke. Så er det bare et spørgsmål, hvordan tidens overfrakke ser ud. Vi gik i dialog med Brugtek om, hvordan løser vi det, vi gerne vil. Vi har nogle krav til ja, skydepartier, vi har nogle krav til terrassedøre, der skal lukke ud til altaner, vi har... Øh, krav til nogle drejkipvinduer, som, øh, som kan udlufte boligen, også selvom man ikke er hjemme, øh, uden at der regner ind. Og hver de krav, som, som vi stillede, og, øh, så, så fandt vi ud i samarbejde med, med Brugtek, hvad det er for et, et vinduesystem, vi gerne vil have. Og vi er jo meget skarpe på, hvordan det ser ud. Og i, i sidste ende er det det, der har bestemt øh, den endelige udformning på, på, øh, på vinduesprofilet. Ikke? Men i det her tilfælde der har det sådan set været øh, en... Øh, en rigtig spændende proces, hvor, hvor vi jo har prøvet at rationalisere øh, facadekonceptet så meget, at, øh, at, øh, at der ikke skulle opstå problemer, og det har der sådan set heller ikke øh, været. Og det er jo en del af det, hvor entreprenørens fortjeneste han er med til at, at forenkle. Øh, det er vores fortjeneste, fordi vi, vi er med på at tegne de, de simple detaljer, og så er det øh, selv sagt også vinduesproducentens øh, fortjeneste, fordi de kan følge med og tænke i den demarrance og montage, som, som, som vi drømmer om. Ikke?